O que você faria se a falta de água te impedisse de cuidar da sua família? Pois é, para Joana, essa resposta veio de um jeito que você nem imagina. Cheguei na água, meus amigos, cheguei na água. Minha mão já tá daquele jeito, vai dar minha olhada na dor, voltei. Deu na água e eu achei o tesouro, achei água. Aqui, gente, a minha vida, como é que é? Não tenho dinheiro para pagar a pessoa para cavar poço. O marido não pode, é deficiente. Não tenho dinheiro para pagar. Eu mesmo tenho que fazer, estou caçando água, para se livrar da falta de água. Que é trabalho pesado muito tempo da minha vida, eu acho, desde criança. Imagina só, você precisa cozinhar, lavar roupas, cuidar dos filhos e manter a casa em ordem. Mas tudo é feito com improviso, sem fogão a gás, sem geladeira usando o fogão a lenha que ela mesma construiu com as próprias mãos. Foi então que Joana fez o impensável. Pegou uma pá e começou a cavar. Dia após dia, com as mãos calejadas, sem desistir, ela cavou mais de 3 metros de profundidade, sozinha. Mas essa não foi a primeira vez que Joana arregaçou as mangas. Ela construiu o próprio fogão a lenha fez o reboco da casa e até o contrapiso. Joana não para. Melhor que Rodrigo Hilbert? Melhor não. Ela é como tantas mulheres que se viram para ajudar suas famílias a sobreviver. Joana não espera por ninguém. Ela vai lá e faz. Mas chega uma hora em que nem mesmo as mulheres mais fortes conseguem seguir sozinhas. Foi aí que a história dela chegou até nós da voa. Com a ajuda de vocês, Arrecadamos mais de 45 mil reais para reformar a casa da Joana, que agora tem piso, móveis novos e o tão sonhado banheiro. Onde eu já quase não tinha mais esperança, mas eu ainda tinha um pouquinho de fé. Aí Deus me abençoou através do Razões para Acreditar e me fortaleceram para todas as mulheres que não desistem dos sonhos e não desistem de lutar. É sorrindo, que lá na frente a vitória chega. Minha casa tá linda, maravilhosa. 